എന്താടാ എന്തെങ്കിലും വേണോ ഏ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയതാ നീ എന്താ ഈ കുത്തിക്കുറിക്കുന്നേ ഒരു കോടി മിഴുകുതിരി രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് എന്താ നടാ ഇത് നീ വല്ല മിഴുകുതിരി കച്ചവടത്തിന് പോകുവാണോ നിനക്കൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാകില്ല ഇതെന്റെ മമ്മിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റ് മാതാവിന് കത്തിക്കാൻ നേർച്ച നേർന്ന അതൊക്കെ കടമിടാതെ ചെയ്യണമെന്ന് അമ്മച്ചി പറയാറുണ്ട് നേർച്ചയോ എന്ത് നേർച്ച വേറെന്തിന് നിന്നെയും കൂക്കിയെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്താ നോക്കട്ടെ ബെന്നി കൂക്കി മിഷൻ ഒരു കൂട് പ്ലാനിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്ലാൻ ഹൗസ് മിഷൻ പിന്നെ നീ എന്താ കരുതിയത് നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അവൾ കമന്ന് വീണതാണെന്നോ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലമാടാ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്ത് കാര്യം നീയും കൂക്കിയും എന്താണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കൂട്ടായതെന്ന് എന്താ നിനക്കും അവൾക്കും ഒരേ ബ്രെയിൻസ് അല്ല രണ്ടും ചേരും ആയിക്കോട്ടെ ഞാനും എന്റെ കൂക്കിയും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ അത്രയും ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പൊക്കോളാം ആ പിന്നെ നിന്നെ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള വേറെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് സേറ ചേരും നിങ്ങൾ രണ്ടും നീ അവളുടെ കൂടെ കൂടിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ആ ലിസ്റ്റ് നിനക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും വില മനസ്സിലാകില്ല നന്ദിയില്ലാത്തവൻ മാറങ്ങോട്ട് ഞാൻ എന്റെ കൂക്കിമോളെ കാണട്ടെ രണ്ടും ഒരു അച്ഛൻ വാർത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂക്കി ജബ്രൂന്റെ കൂക്കിമോളെ ഷോയ മൈൻഡ് ആക്കണ്ട നിന്റെ സ്നേഹപ്രകടനം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മേ ഐ ഹാവ് സം വേർഡ്സ് വിത്ത് കൂക്കി ഓ അവര് പോയോ എയർപോർട്ടിലാക്കിട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ ഇനി ഒരു ടു അവേഴ്സ് എടുക്കും അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാമോ നിനക്ക് സേറയ്ക്ക് തിരക്കുണ്ടോ ഡോ വേറി എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും ഞാൻ കൊണ്ടുവിടും ഞാൻ കൊണ്ടുവിടും സേറ കൂക്കി ഡെന്നിയുടെ കൂടെ പോരുന്ന താൻ ഒറ്റയ്ക്കാവില്ലേ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നെ നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം സേറ റിയലി ഡു ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം യു ക്യാൻ ടെൽ മീ നോ ഗിരി ഐ ആം ഓക്കേ താങ്ക് യു ജബിൻ നീ ഇവർക്ക് ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കേ ഞാൻ വരാം ഓക്കെ സി യു ടീ ഓർ കോഫി കോഫി എനിക്ക് ടീ സേറ കാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ ഞാനൊരു രാജാവായ നിന്നെ റാണിയാക്കാൻ പെണ്ണെ വേണമെന്നില്ല ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിയതാടോ പറഞ്ഞത് നന്നായി പാട്ടാണെന്നൊക്കെ തോന്നണ്ടേ അപ്പോൾ അവളുമാര് പറഞ്ഞതൊക്കെ കള്ളുമായിരുന്നു ആര് എന്റെ കോളേജ് ടൈമിൽ പെൺപിള്ളേര് എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി പാടിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ സൗണ്ടിന് എന്തോ ഹീലിംഗ് പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഫണ്ണി ദേ മേ ഫൺ ഓഫ് യു മാൻ ആൻഡ് യു വാസ് സിംപ്ലി ഫൂൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം പോലും തനിക്ക് ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതേ പാട്ടൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ എന്റെ സോ കോൾഡ് ക്രഷസ് പറഞ്ഞതാണോ കറക്റ്റ് എന്ന് മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ നല്ല പ്രയാസമായിരിക്കും രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തോളാം മറ്റേതെടുത്തോണ്ട് വാ എന്റെ പാട്ട് അത്രയ്ക്ക് ബോറായിരുന്നു അതും നശിച്ച് ാണോ പ്രയാസം നീ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ടെൻഷൻ ആകണ്ട നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് പരസ്പരം അറിയാനുള്ള അവസരമാണിത് നമുക്കങ്ങോട്ട് പോയാലോ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല 
പിന്നെ ജബിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ പിരിയേണ്ടവരല്ലേ സോ ഞാൻ ഇതൊരു മുന്നൊരുക്കമായിട്ട് കാണുക പക്ഷേ താൻ മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താൻ ഒറ്റയ്ക്കാവില്ലായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഓ അതിന് മറുപടി ഇല്ല ആ ഇറങ്ങിക്കോ സേറ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ വിളിക്കാൻ മടിക്കണ്ട മടിയുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ജബിൻ ആ വാട്സാപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണേ സിയു വാട്സാപ്പോ അതിലെന്താ സേറയുടെ മെസ്സേജ് ഇതെന്താ കുറെ ഹിന്ദി സോങ്സിന്റെ ലിങ്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് ഈ സൗണ്ടിന് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി മെലഡീസ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഈ പെണ്ണ് നീ എന്താ കാണിക്കുന്നേ ഈ ഡോർ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ലോക്ക്ഡാ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കും ഈ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു മുറിയേ ഉള്ളോ അപ്പോൾ ഡി ഡി ടി ഹേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു മുറിയിൽ കിടക്കാനോ പറയുന്ന കേട്ടാൽ തോന്നും ആദ്യമായിട്ടാ കിടക്കുന്നതെന്ന് അന്നത്തെ പോലെയല്ലല്ലോ ഇന്ന് അന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ഉണ്ട് പിന്നെന്താ എന്തേ പേടിയുണ്ടോ എന്ത് പേടി അതും കൂക്കിക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഡി ഡി ജിയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതെ വേഗം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ ഞാൻ ഫുഡ് റെഡിയാക്കാം ഫുഡ് ഇഷ്ടമായോ ഡി ഡി ടിപ്പിന്റെ പോലെയല്ലേ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യാം ആ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ണിതാ ഞാൻ കൂടെ വരാം ബട്ട് നോ ഹെൽപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ നാലു പേര് കൂടെ പൊളിച്ചത് രസമായിരുന്നു അയ്യോ ഈ ലേ ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെയാ ഇച്ചാച്ചിയും ഇച്ചാച്ചിയുടെ മൂന്ന് പിള്ളേരും ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത് താൻ എന്തിനാണോ എന്നെ കിസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ചെയ്തു ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു തന്നേക്ക് തനിക്ക് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് കിസ്സാണോ എന്ന കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെയും കൂടി കൂട്ടിത്തന്ന വന്ന് കിടക്ക വെണ്ണേ അല്ല തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉറങ്ങാമായിരുന്നു ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്നൊരു രാത്രി കൊണ്ടൊന്നും ലോകം അവസാനിക്കില്ലല്ലോ തുടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്നെ തുടരുത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ തൊടാ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കിടക്കോ എനിക്ക് ഉറങ്ങണം ഹലോ പേടിച്ചു പോയല്ലോ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഗൗരവം കൂക്ക് എവിടെ സാധാരണ കോളേജിന് ഇറങ്ങിയാലും എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ടല്ലേ രണ്ടുപേരും പിരിയാറുള്ളൂ ഇന്നെന്ത് പറ്റി ഡേഡി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ അല്ലെങ്കിലും കാര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറയാറുള്ളൂ ഇന്ന് ഡേഡി അവളെ ഒരു ഡിന്നർ ഡേറ്റിന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അവൾ അങ്ങനെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും നേരെ ഡി ഡിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അല്ല ജബിൻ എന്തായാലും നേരത്തെ ഇറങ്ങിയോ ആ നേരത്തെ ഇറങ്ങി ഇന്ന് ജസീന്ത വരും ചേച്ചി വരുമോ ഉം ജസീന്ത ഇന്നെത്തും ഞാൻ ആ പിക്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നേരത്തെ ഇറങ്ങി അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി അയ്യോ എന്നെ സമയം കളയാതെ ചെല്ലേ ഏ ടൈം ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ കൂക്കിയും കൂട്ടി ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ വരുന്നുണ്ട് ചേച്ചിയെ കാണാൻ ചേച്ചിയും നിങ്ങളും നല്ല കൂട്ടാണല്ലേ അതെ ഡോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജസീന്തയോട് പറയാം കൂക്കി വരുന്നത് വരെ തനിക്ക് കൂട്ടിന് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ ജബിൻ വേണ്ട ഞാൻ ചുമ്മാതെ പറയുന്നതല്ല എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്റെ പപ്പയും മമ്മിയും വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ടുണ്ട് കൂക്കിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പേടിയാ എനിക്കങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാൽ ശരി 
താൻ മാഫിയോ മാറ്റിയോ ഇത്തവണ ജോച്ചേട്ടായി വന്നപ്പോൾ വേറെ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടു തന്നു താൻ മറ്റേത് ഉപയോഗിച്ചാ മതി അതെന്താ ഈ സെന്റ് കൊള്ളില്ലേ ഈ സെന്റ് കൊള്ളാം നല്ലതാ പക്ഷെ താൻ മറ്റേത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാ എനിക്കിഷ്ടം പോട്ടെ എന്താ പറ്റി സാധാരണ ശ്വാസം വിടാതെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്നതാണല്ലോ ഇനി മുതൽ കൂക്കി ഇങ്ങനാ ഒന്ന് ഒതുങ്ങുന്നതാവും നല്ലതെന്ന് തോന്നി ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാത്തതിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്ത് നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നതാ ഒരു വാക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൊള്ളാം സേറയുടെ കൂടെ ഗ്രോസറി വാങ്ങാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയെങ്കിലും സന്തോഷം കിട്ടുമായിരുന്നു അതും കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വേണ്ടി ഇത്രയും ഒരുങ്ങിക്കെട്ടി വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം ഓ ഡിഡിക്ക് പാന്തർ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലല്ലോ എന്തായാലും എന്താ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഡിഡിയുടെ പല്ല് പൊഴിയോ കൂക്കി ഇറങ്ങ സ്ഥലമെത്തി ഇവരെന്തിനാ എന്നെ നോക്കുന്നേ എന്തെങ്കിലും വൃത്തിയോടുണ്ടോ ഇനി അങ്ങേർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ചേടാ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നപ്പോഴും ആരൊക്കെയോ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഭർത്താവെ ഇനി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഈ മൊരട്ടെ കാള പിന്നെ ഇതൊന്നും നോക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നേ റെസ്റ്റ് റൂമിൽ പോയാലോ കൂക്കി അറിയോക്കെ എന്താ പറ്റി നിനക്ക് കുറച്ച് നേരമായല്ലോ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ വരുന്നവരും പോകുന്നവരും ഒക്കെ എന്നെ നോക്കുന്നു എന്റെ ബാക്ക് സിപ്പ് വരും തുറന്നു കിടക്കുവാണോ നോക്കിക്കേ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പിന്നെന്തിനാ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ കൂക്കി നീ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുവാ ഒരു വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഭംഗിയുള്ള റോസ നീ നോക്കുമോ നോക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് അത് അവരവരുടെ അവകാശമാണ് പക്ഷെ ആ റോസാപ്പുവിനെ നീ പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നോക്കി നിൽക്കുമോ ഇല്ല അതുപോലെ ഈ റോസാപ്പൂവിനും ആരെങ്കിലും ശല്യമായാൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനും വെറുതെ കൈ കിട്ടി നിൽക്കില്ല ശല്യമാകാത്ത പക്ഷം ഈ ഉടമസ്ഥനും അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ നോക്കിയാൽ ഡിഡിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലേ ഇല്ല കൂക്കി നിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഞാനല്ലേ അഭിമാനിക്കേണ്ടത് ഡിഡിയുടെ ടേസ്റ്റ് മോശമാണെന്ന് ആരും പറയില്ലല്ലോ ഡിഡിറ്റി തനിക്ക് പാമ്പർ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെന്ന് ആരോടോ പറഞ്ഞേ ലവ് ഇസ് എ ക്രേസി തിങ് ഇറ്റ് കാൻ ചേഞ്ച് പീപ്പിൾ യു നോ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് കൂക്കി യു ലുക്ക് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടുഡേ കഴിക്കേ Did you enjoy the date? Yes. Kooki. Kadabilanda chilakkinna kooki yana. Nyan ishta pettadu. Never try to change yourself. Okay? Nyan matte bathroom use chaya. Nii namna bathroom use chaya do. Uri vada nere vellathil kalicho ondi rikke illa. Riyatri ayal thanap pundu. Aabine kulikkinna du vandhi ishta alda thudu ondu. Kodup po illa. Thar endre. Denny saya vadi. Itcha chay aganda. Eni kya riyan kulikya. Ippol dhidi jada kooki yai. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കുളി കഴിഞ്ഞു എന്താ ഒരു അനുസരണം എന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഫയിൽ പോയി കിടന്നു എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലേ കൂക്കി നീ ഉറങ്ങിയില്ലേ നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എത്രത്തോളം എന്റെ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മയുടെ ചൂടിൽ നിന്ന് എന്റെ ഇച്ചാച്ചയുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് മാറിയപ്പോൾ എന്ത് വിശ്വാസത്തിലാണോ ഞാൻ ആ നെഞ്ചത്ത് കിടന്നത് അതേ വിശ്വാസം എനിക്ക് നിങ്ങളോടുണ്ട് ഞാൻ ആ വിശ്വാസത്തെ മുതലെടുത്തുവെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുമോ ഇല്ല ഡോണ്ട് ഫീൽ റിഗ്രറ്റ് ലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് റെഗ്രറ്റ് തോന്നില്ല